राजकीय <laughs> ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋ ನಂದು 192 ನನಗೆ ನನ್ನ ಎದರಾಳಿ 166 ಓಟ್ 166 ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು 163 ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದುವರಿತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಮೊಂದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆತರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರಾ ಅಂತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆನ ಹೊರತಾದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಒಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಸೂರು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಸೂರು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಅದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿರ ಏನು ಬಂದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಚಂಡೀಗಢ ಗ್ವಾಲಿಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಿಂದನೇ ಬದುಕಬೇಕಾ ಬೇರೆದಾಗಿ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬದುಕೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೆ ರೈತನ ಮಗ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೂರಾರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಇದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಯಾಕಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆಗಿಂದನೂ ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆದು 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 ಈಗ ನನಗೆ ಈವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನೀರನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಏನೋ ಬರೋದು ಒಂದು ಸಲ ರಿಪೇರಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಊರಿನ ಜ ಮೆಂಬರ್ ಹೊರತಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರು ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅನ್ನೋವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಕ್ಕೂ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿಸಿ ಊರು ಬೆಳಕ ತು ಒಳ್ಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚರಂಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ
ಶೌಚಾಲಯ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಶುದ್ಧ ಗಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಎಂಟು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷನೇ ಮೇಲ್ಗೈ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಈ ಉಳಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದಳದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆಯ್ತು ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಊರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತದೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಈಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅದರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಂದನೂ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಣನ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಣನ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ
ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರಹತ್ತು ಅನುದಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಕಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಖಾತೆ ಖಾತೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಕೊಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಟಾರ್ಪಲ್ ಕೊಡಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇದು ಜಮೀನು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮನೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಯಾವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದವನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಮನೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದವನು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂಥರ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈ ಹದಿನಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಏನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಪ್ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಮುಂದ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಂಥವನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಂಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಕೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಕರಗಡದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹದಿನೈ ಬಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮತಗಳು ಬಹು ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊನೆಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯತನ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಇದ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೇನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಂಥ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ತಲುಪಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾ